உண்மையிலே வந்து எங்களுடைய மக்களுக்கு இன்றைக்கு தேவைப்படுறது ஒரு தூய்மையான துவாரகாவின் குரலில் அவர் பேசிய ஒலிப்பதிவுகளும் வெளியே வந்து இப்பயும் ஒளி நாங்கள் வாரதுக்கான சூழல் அமையல தானே மாமா அப்ப இதே எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காலம் என்றது இல்ல அப்ப இப்ப வந்ததே நாங்கள் நேரத்தோட வந்த மாதிரிதான் அப்ப இது இதையே அவை தாமதம் என்று சொல்லி இனம் என்று சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு பயிரங்கமாக பொறுப்புணர்ச்சியோடும் நேர்மையோடு இதேசத்தியோடு சொல்றேன் நான் கதைச்சது இவ்வளவு அழகாக இந்த தடவை இருந்தால் அவர் தான் வெளியில் வந்து சொல்லுவார் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி யாரும் வந்து அவர் இருக்கிறாருன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை தலைவருக்கு அவருடைய இருப்பு என்பது அவருடைய வருகை என்பது காலம் களம் சரியாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா தலைவர் தொடர்பான சர்வதேச நிறுத்த சர் அதாவது இந்தியான் சுலங்கா நிலைப்பாடு மாறவில்லை ஆனால் வந்து உலகம் வந்து எப்படி அதை கையாளம் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் அவர் வீர மரணம் வீரச்சாவடைந்திருப்பார் அவர் தப்பியிருந்தால் அவர் ஒரு கோழை என்கின்ற அளவுக்கு காட்டமாக விமர்சிக்கிறார்கள் யார் இப்படி கதைக்கணும் என்று சொன்னால் தேசிய தல இந்த இந்த தமிழ் தேசிய ஆன்மாவை இந்த தமிழ் தேசிய விடுதலைக்கான அசைவியக்கத்தை எப்படியாவது முடக்கி விட வேணும் என்று துடிக்கிறாங்க தமிழீழ விடுதலை போராட்ட செய்திகளை அவ்வப்பொழுது சூடாக தமிழீழ மக்களிடையே எடுத்து செல்லுகிற மிகப்பெரிய பணியை இன்ப தமிழ் வானொலி நீண்ட காலமாக ஆற்றி வருவதை நான் அறிவேன் அந்த பணி மிகப்பெரிய பணி நன்றி தம்பி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைய சந்திப்பரங்கத்தில் பலதரப்பட்ட கருத்து முரண்பாடுகளோடு பயணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் பற்றி பேசவிருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எம்மோடு லண்டனில் இருந்து கலந்து கொள்கிறார் கலாநிதி ஏ ஆர் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா அவர்கள் சேரமான் என்ற புனை பெயரில் பல கருத்துக்களை சமூக வலைத்தளங்களின் ஊடாகவும் மற்றைய பதிவுகளின் ஊடாகவும் மக்கள் மத்தியில் குறிப்பாக தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் இப்பொழுதைய செயல்பாடுகளை விமர்சிக்க வல்லவராக பயணிக்கும் சேரமான் அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் உறவுகளே உங்களை பற்றி சமூக வலைத்தள பிரியர்கள் அதிகம் அறிந்திருப்பார்கள் உங்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை முதலில் தாருங்களே சரி என்னை பற்றி குறிப்பிடுவது என்றால் நான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினெட்டுக்கு முதல் ஒரு தமிழ் தேசிய தேச சுதந்திரத்திற்கான செயற்பாடுகளில் அரசியல் மனிதநேய செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்ட ஒருவன் அதாவது தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு எனது பதினைந்தாவது வயதில் இருந்து நான் பிரித்தானியாவிலே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினெட்டு வரையும் செயற்பட்டவன் நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிற கட்டமைப்புக்குட்பட்டு அதாவது அப்போது இருந்த கட்டமைப்பிற்கு செயற்பட்ட ஒரு அரசியல் செயற்பாட்டாளன் ஒரு தேசிய சுதந்திரத்துக்கான ஒரு செயற்பாட்டாளன் நான் வந்து எனது தேசத்தின் குரல் வாளாண்ணனின் கீழ்வை பணிபெறுவதற்கான வாய்ப்பை வந்து காலம் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டின் இறுதியிலிருந்து அவர் மரணிக்கும் வரை எனக்கு வந்து வாய்ப்பை வழங்கியது அவருடைய நூலிலே கூட அவர் வந்து அவருடைய புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டவர்களுக்கு அவருடைய நூலை வடிவமைத்து அதை தட்டச்சு செய்து கொடுத்து அவரோட ஒரு வேலைகளை செய்வ சில அவர் அவரின் கீழ் அவருடைய அல்ல அவரின் கீழ் வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்பை காலம் எனக்கு தந்திருந்தது அதை விட நான் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மாசி மாதத்திலிருந்து மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பன்னிரெண்டு வரை ஐபிசி வானொலியின் தலைமை செய்தி ஆசிரியராக நான் தான் பணிபுரிந்திருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னரான சூழலிலே வந்து நான் எந்த ஒரு கட்டமைப்பிலும் இல்லை அதே நேரத்திலே ஈழமுரசு பத்திரிகையிலே தொடர்ச்சியாக சேரமான என்ற பெயரிலே நான் கட்டுரைகளை எழுதி வந்திருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பத்தாம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலிருந்து எழுதி வந்திருக்கேன் சமூக வேலைத்தளம் என்பது ஒரு சிறு கடந்த சில ஆண்டுகளாக தான் அந்த அந்த தளத்திலே நான் வந்து நுழைந்திருக்கின்றேன் நான் அதை விட நான் ஒரு அரசறிவியலாளன் அரசறிவியலாளன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் தேசிய பணியில் ஈடுபட்ட காலத்திலேயே வந்து துணைநிலை கல்வி மூலம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் என்ற முறையிலே தான் நான் என்னுடைய பட்டப்படிப்பு அதாவது தேசிய பணியை முழு நேரமாக முன்னெடுத்துக்கொண்டு பகுதி நேரமாக தொலைநிலை கல்வி முறையிலே எனது பட்டப்படிப்பை முடித்து அதன் பின் நான் ஐபிசி செய்தி ஆசிரியராக பணிபுரிந்த பொழுது அந்த காலகட்டத்திலே மூன்று வருடம் பகுதி நேரமாக தொலைநிலை கல்வி முறையிலே மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சினான் டிப்ளோமசி இன்டர்நேஷனல் பாலிசி அண்ட் டிப்ளோமசி அப்போ என்னுடைய பட்டப்படிப்பு வந்து அரசியலும் சட்டமும் பிறகு 
டிப்ளோமசியும் இன்டர்நேஷனல் பாலிசியும் டிப்ளோமசியில் மாஸ்டர்ஸ் முடிஞ்சு போடு அந்த யுத்தம் முடிந்த காலத்திலே எமது மக்களுக்கு எமது போராட்டத்துக்கு எப்படியாவது எங்களோட கல்வி தொடர்ந்து அதோட தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பது நான் வேறு துறைகளே போயிருக்கலாம் ஏன்னா தந்தை ஒரு சட்டத்தரணியார் சொந்த சட்ட நிறுவனம் வைத்திருந்தவர் அந்த துறையிலே போயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த துறையில் போகாமல் சர்வேச அரசியல் அதாவது இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸிலே நான் பிஹெச்டி முடித்திருக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு நேரடியாக ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டு நான்கு வருட ஆய்வு மூலமாக முடித்து நான் இரண்டு பல்கலைக்கழகங்களை பிரித்தானியாவில் கற்பித்திருக்கிறேன் குர்திஸ்தானிலே இருக்கின்ற அங்கே நடந்த சர்வேசனம் வாக்கெடுப்புக்கான அதுக்கு முன்னோடியாக நடந்த ஒரு ஆலோசனை குழுவிலே நான் பங்கு பெற்றி இருக்கின்றேன் அதை விட பிரான்ஸில் இருக்கின்ற எஃப்எம்எஸ்ஹெச் ஃபவுண்டேஷோன் மெய்சோன் டி சிஎம்சேஸ் டிலோ டிலோம் என்ற ஒரு அமைப்பு அது ஒரு கல்வி நிறுவனமும் ஒரு ஆய்வு நிறுவனம் தான் அது உருவாக்கிய இன்டர்நேஷனல் பேனல் ஆன் எக்ஸிட்டிங் வயலன்ஸ் அந்த வேலை திட்டத்தின் கீழே நான் வந்து ஒரு ஆலோசகராக பணிபுரிந்திருக்கிறேன் இப்பொழுதும் அந்த 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 பிரிவினுடைய ஆலோசனை பணிகளை நான் வழங்கி வருகிறேன் அருமை அறிமுகத்தை மிக நேர்த்தியாக உங்களை பற்றிய பின்னணியை எங்களோடு பகிர்ந்தார் மற்றது இன்னொரு குறுக்கிட மன்னிக்கவனும் இரண்டு புத்தகங்கள் ஆங்கிலத்திலே வெளியிட்டிருக்கிறேன் அதாவது கவர்மெண்ட் இன் கவர்மெண்ட் அண்ட் பொலிட்டிக்ஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா பயோ பொலிட்டிக்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அது முதலாவது புத்தகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வெளியிடப்பட்டது ஆங்கில புத்தகம் இது பல பல்கலைக்கழகங்களே இருக்கின்றது இது ஆய்வுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற ஒன்று அடுத்தது இப்போ அண்மையில் வெளியிட்டது கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் வெளியிட்டது தமிழ் நேஷனலிசம் இன் ஸ்ரீலங்கா கவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரியஸ் ஓ ஆஃப்டர் த தமிழ் டைகர்ஸ் என்ற ஒரு நூலையும் வந்து கடந்த ஆண்டு வெளியிட்டான் ஆங்கிலது இதுவும் வந்து சர்வேச பிரசித்தி பெற்ற ரெண்டு நிறுவனங்களால் அவையினுடைய கல்வி ஆய்வுக்கான ஒரு நூலகளாக தான் இதை வெளியிட வெளியிட்டிருக்கின்றார் உங்களுடைய பார்வையில் இந்த ரெண்டாயிரத்து ஒன்பதுக்கு பின்னர் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைமை இல்லாத ஒரு வெளியிலே பயணிக்கின்ற சர்வதேச ரீதியாக குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுடைய பயணத்தை சுருக்கமாக நீங்கள் விவரிப்பீர்கள் என்றால் எப்படி சொல்லுவீர்கள் என்ன பொறுத்தவரையிலே எங்களுக்குள்ளே பல முரண்பாடுகள் அதாவது சில முரண்பாடுகள் வந்து திட்டமிட்ட ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தினுடைய குழப்ப ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற குழப்ப நடவடிக்கைகள் ஆனால் அதற்கு அப்பால் எங்களுக்குள் அரசியல் ரீதியான முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் நாங்கள் முன்னெடுக்கின்ற ஒவ்வொரு செயற்பாடும் என்னுடைய வரவு எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கவுண்டர் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது ஹிஸ்ட்ரி என்பது எப்படின்னு சொன்னால் வரலாறு என்பது வென்றவர்களால் எடுத்தால் எழுதப்படுகின்றது உலக வரலாறு அப்படித்தான் ஆனால் கவுண்டர் ஹிஸ்ட்ரி என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படின்னு சொன்னால் தோர்த்தவர்கள் அல்லது பல பலமிழந்து போனவர்கள் அல்லது தமக்கான அதிகாரத்தை இழந்து போனவர்கள் மீண்டும் வந்து அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்காக எழுதுகின்ற வரலாறு தான் எதிர் வரலாறு கவுண்டர் ஹிஸ்ட்ரி என்று சொல்றது அப்ப நாங்கள் சிலங்கா அரசாங்கம் என்ன செய்தது எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலையே அல்ல அங்கே வந்து ஒரு ஒரு அதாவது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது மஹிந்த சமரசிங்க சிலங்காவினுடைய மனித உரிமை அமைச்சர் சண்டை முடிந்த பதினெட்டாம் தேதி சொல்கிறார் பதினெட்டு பதினேழு சொல்கிறார் வந்து ஒரு சிவிலியன் கேஷுவாலிட்டிஸ் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து இந்த யுத்தத்தை வந்துக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது அதை முறியடிக்கிற கவுண்டர் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஒவ்வொரு தருங்க அதாவது அரசியல் ரீதியாக செயற்பட ஒவ்வொரு தரும் முகநூலில் எழுதுகிறவராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அமைச்சரை போய் சந்திக்கிறவராக இருக்கலாம் அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் திறமாக சரியோ வந்து எங்களுக்குள்ள முரண்பாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கவுண்டர் ஹிஸ்ட்ரி எதிர் வரலாறை வந்து நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் அந்த எதிர் வரலாறு என்றது எப்படின்னு சொன்னால் அந்த எதிர் வரலாறு தொடர்ச்சி வந்து மீண்டும் ஒரு வலுவான வரலாற்றை உருவாக்கும் ஒரு சூழலுக்கு அது வழிகோலும் அதுதான் எதிர் வரலாற்றினுடைய அந்த அது இது ஒரு தியரட்டிக்கலான கன்செப்ட் வந்து நாங்கள் கூட கதைக்கிறது ஆனால் நான் புரிந்து கொள்வது இதில் வந்து விமர்சிக்கலாம் நாங்கள் விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த செயற்பாடுகள் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் எங்களோட தமிழ் தேசியத்தை உயிர்ப்போட வச்சிருக்குது என்றுதான் உண்மை நீங்கள் குறிப்பிட்ட இந்த இடத்திலே நீங்கள் தோற்று போனவர்கள் என்ற ஒரு வார்த்தை குறிப்பிட்டீர்கள் அதாவது தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் என்பது தோற்கடிக்கப்பட்டது என்று எப்படி சொல்லலாம் அது அந்த வார்த்தையில் ஒரு சிறிய குழப்பம் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் அதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் வந்து ஓ பேட்டில்ஸ் என்ற 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 க என்ற யுத்த சொற்பிரிவங்களை சரியாக புரிந்து கொண்டால் அதில் பிரச்சனை இருக்காது எப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு யுத்த யுத்தத்திலே பல பேட்டில்ஸ் இருக்கும் அதாவது பல சமர்கள் இருக்கும் ஒரு ஓவில பல பேட்டில்ஸ் இருக்கும் ஒரு பல பேட்டில்ஸில் பல சண்டைகள் இருக்கும் அதாவது கிளாஷஸ் என்று இருக்கும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கன்செப்ட் இதெல்லாம் ஒன்று இல்லை வந்து
சரிதானே பல கட்டங்கள் இப்போ நீங்கள் தமிழ் இழப்போராட்டத்தை எடுத்தீங்கன்னா முதலாம் இழப்போர் இரண்டாம் இழப்போர் மூன்றாம் இழப்போர் என்று கட்டங்கள் போயிருக்குது அப்போ அந்த போர் அந்த போராட்டம் என்பது ஒரு போரில் நாங்கள் தோற்கலாம் இன்னொரு போரில் வெல்லலாம் சரிதான் அந்த போரண்டது வந்து களமுனையில் மட்டும் செய்ய வேண்டியது இல்லை அரசியல் முனைகளையும் என்னுடைய நீங்கள் தியரட்டிக்கல் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அரசியல் கூட ஒரு யுத்தம் தான் சரிதானே அது என்னுடைய தியரி அல்ல அது ஒரு பிரெஞ்சு தத்துவாசிரியர்களுடைய தியரி வந்து அரசியலே ஒரு வகையான யுத்தம் தான் எல்லாமே ஒரு வகையான யுத்தம் தான் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு யுத்தத்தில் நாங்கள் தோற்கலாம் ஆனால் இன்னொரு யுத்தத்தில் அது நாங்கள் வெல்லலாம் அப்போ கடைசியில் எங்களோட போராட்டத்தில் நாங்கள் வெல்கிறோமா என்றுதான் முக்கியம் சரிதானே வந்து எங்களுடைய போரில் நாங்கள் தோற்கலாம் ஆனால் போராட்டத்தில் நாங்கள் வெல்கிறோமா இல்லையா என்றுதான் முக்கியமானது இப்பொழுது தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழு போன்ற அந்த காலத்தில் இருந்து தொடர்கின்ற அந்த கட்டமைப்புகள் போராட்டங்களை ஆர்ப்பாட்டங்களை கவன ஈர்ப்புகளை நடத்த வல்லவர்களாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகள் ஒற்றுமையாக இல்லை என்பதை எல்லோருமே நன்றாக புரிந்திருக்கிறோம் இது மக்களை அந்நியப்படுத்திவிட்டது ஈழம் பால் ஆர்வம் கொண்டிருந்தவர்கள் பலரை இந்த பிரிவுகள் பிளவுகள் கருத்து மோதல்கள் முரண்பாடுகள் என்பன ஈழத்தமிழ் மக்களை குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களை அந்நியப்படுத்திவிட்டது மக்கள் தொகை இந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்வது குறைந்து கொண்டு போகிறது என்ற ஒரு பார்வை இருக்கிறது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்னை பொறுத்தவரை சில மக்கள் அந்நியப்பட்டிருக்கலாம் உண்மையிலே நான் மக்கள் மத்தியிலே என்னுடைய ஆரம்ப செயற்பாடு மக்கள் மத்தியிலே இறங்கி வேலை செய்தது தான் என்னுடைய செயற்பாடு அதாவது நாங்கள் முந்தி தமிழில் வந்து அதை நான் உயர்த்தி சொல்ல முடியாது என்றால் சில சட்ட நில சட்ட நுட்பங்கள் இருக்கிறபடியே நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கு மக்கள் மத்தியில் இறங்கி வேலை செய்கிற வேலை எப்படி என்று சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அந்த மக்கள் மத்தியில் வேலை செய்த வேண்ட அடிப்படையில் நான் ஒரு விடயத்தை சொல்றேன் மக்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் நீங்கள் தங்க தாம்பாளத்தில் தமிழகத்தை தூக்கிக் கொண்டே கொடுத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்க தயாராக இருக்கிறார்கள் சரிதானே ஆனால் நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் காச கொடுங்கோ இந்த அர்ப்பணிப்பை செய்யுங்கோன்னு சொன்னால் அதை செய்கிறதுக்கு மக்கள் எல்லாரும் தயார் இல்லை அடுத்தது மக்களுக்கு வந்து கன பிரச்சனை இருக்கு அவைக்கு குடும்பம் இருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்போ எல்லாரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்ள இல்லைன்றதுக்காக அவைக்கு இதில் வந்து ஈடுபாடு இல்லை என்றோ நாங்கள் கருதவும் முடியாது முரண்பாடுகள் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் வந்து சில பேரை வந்து எப்படியும் வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு ஒரு மெனக்கசப்பு கொண்டு போய் வெளியில போகும் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் புதுசாக வெறுவினும் அப்போ அந்த கட்டமைப்புகளுக்குள்ள இந்த அமைப்புகளுக்குள்ள இருந்து ஆட்கள் முரண்பட்டு போவின வேற அந்த பொதுப்படியாக இருக்கிற மக்கள் மக்களாகவே தான் இருக்கிறார்கள் வந்து அந்த மக்கள் மாறவில்லை மக்கள் தெளிவாக இருக்கினும் சரியான நேரத்தில் சரியான இதை மக்கள் காட்டுவார்கள் அதாவது மக்கள் மக்கள் உங்களோட தெரியும் இது மக்களுக்கான போராட்டம் என்ற மக்கள் தானே கடைசியில் தீர்மானிக்க போகிறார்கள் வந்து இது சரியா அது பிள்ளையா போராட்டம் நடந்த காலத்தில் அது ஆயுத போராட்டத்துக்கான தலைமை என்பதற்கு மேலாக அரசியல் ரீதியாகவும் சர்வதேச ரீதியாகவும் ஒரு தலைமையின் கீழ் செயல்பட்ட ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு செயல்பட்ட ஒரு காலகட்டம் இப்பொழுது இல்லாமல் இருக்கிறது தலைமை இல்லாத அந்த வெற்றிடம் என்பது எப்படி நிரப்பப்படலாம் அல்லது அப்படியான ஒரு தலைமை என்பதும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற நிலையில் இப்பொழுது இந்த பதினாலு பதினைந்தாவது பதினைந்து வருஷமாகிறது மக்கள் அல்லது கட்டமைப்புகள் தயாராக இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா உண்மையிலே வந்து எங்களுடைய மக்களுக்கு இன்றைக்கு தேவைப்படுறது ஒரு தூய்மையான ஒரு தலைமை அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு தலைமையை வந்து மக்கள் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் அதாவது மக்கள் விரும்ப மக்கள் விரும் மக்கள் விரும்புகிற மக்கள் வந்து இன்றைய சூழலில் வந்து தியாகங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இல்லை மக்கள் நொந்து போயிருக்கிறார்கள் இன்னும் வந்து மக்கள் முழுமையாக அந்த யுத்தத்தின் வடுக்களிலிருந்து மீண்டு வரவில்லை அப்போ அந்த இடத்துல மக்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்க சொன்னால் எங்களுடைய பொருண்மைய வாழ்வை எங்களுடைய அரசியல் உரிமைகளை வென்றெடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நேர்மையான இதே சுத்தி மிக்க ஒரு தலைமை வேணும் அந்த தலைமையை மக்கள் வந்து எங்களுடைய தேசிய தலைவரிடம் கண்டார்கள் எங்களுடைய தேசிய தலைவர் மேதகவிய பிரபாகரன் அவர்களிடம் அந்த நேர்மை இதே சுத்தி எல்லாம் இருந்தது அவர் வந்து தனியோ கொள்கையில உறுதியாக நின்ற ஒரு மனிதன் அப்ப அந்த இதய சுத்தியோடு இருக்கிற ஒரு தலைமையைத்தான் மக்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினெட்டில் இருந்தே ஏங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அஹ் அப்படி ஒரு தலைமை வந்து எங்களுக்கு இன்றைக்கு அதுக்கான காலம் வந்து எங்களுக்கு அப்படி ஒரு தலைமையை நோக்கி எங்களுக்கு தலைவருடைய சிந்தனைக்கு செயல்வடிவம் கொடுக்கின்ற ஒரு தலைமையை காலம் வந்து எங்களுக்கு பிரசவித்து தருகின்ற ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்குன்றதான் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் தேசிய தலைவர் மிதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களுடைய இருப்பு பற்றிய விடயம் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி பல நெடுமா
மொழிவாய்க்கால் முற்றத்தில் பத்திரிகையாளர் மகாநாட்டில் வெளியிடப்பட்டதிலிருந்து பலவிதமான வாக்குவாதங்கள் வாத விவாதங்கள் கருத்து பரிமாறல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த விடயம் சம்பந்தமாக உங்களுடைய பார்வை கூட சற்று வித்தியாசமாக இருந்ததாக முகநூல் வாயிலாக அறியக்கூடியதாக இருந்தது உங்களுடைய தற்பொழுதைய நிலைப்பாடு என்ன உண்மையிலேயே வந்து தேசிய தலைவர் தொடர்பாக என்னுடைய நிலைப்பாடை நான் முதலே அது வந்து முதலாவது அது என்னுடைய தனிப்பட்ட நிலைப்பாடு அதாவது நான் எடுத்த நிலைப்பாடு எப்படி என்று சொன்னாலும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதம் பதினேழாம் தேதி காலமைக்கு பிறந்த பிறகு நடந்த எந்த சம்பவமும் தேசிய தலைவரனுடைய அனுமதியோடு நடக்கிறது அதாவது சரணடைய சரணடைவர்களிலிருந்து ஆயுதங்களை கீழே போடுறோம் என்றதெல்லாம் வந்து தேசிய தலைவருடைய அனுமதியோடு நடந்ததாக நான் கருதவில்லை என்றால் அப்படியான பிற சம்பவங்கள் அதாவது அப்படி தலைவருடைய நிலைப்பாடுகள் பற்றி நான் அறிந்திருந்தேன் நான் அறிந்திருந்தவன் என்ற ரீதியில் நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு தேசிய தலைவரை சந்தித்தவன் என்ற வகையிலும் நான் வந்து சில பே அதாவது எனக்கு தெரியும் எனக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த கால பகுதியில் ஒரு ஊடகவியலமாக பணிவா பணியாற்றியவன் என்ற வகையிலும் எனக்கு சில தகவல்கள் தெரிந்திருந்தது எப்படியான பேச்சுவார்த்தைகள் கேபி போன்றவர்கள் வந்து மலேசியாவில் வைத்து நடத்தினார்கள் தலைவர் அதை நிராகரித்தார் என்பதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டு முடிவு அல்ல என்பது என்ற அடிப்படையிலே தலைவர் இருந்தால் இந்த முடிவை அவர் அவர் அனுமதித்திருக்க மாட்டார் என்பதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடாக அன்றும் இன்றும் இருக்கின்றது ஆனால் அதுக்காக தலைவர் நாளைக்கு வழியில வர மாட்டார் என்று நான் அடிச்சு சொல்ல முடியாது தலைவர் இருந்தால் வருவார் இருந்தால் வருவார் இல்லை என்று சொன்னால் வந்து அவர் வர மாட்டார் அதோட நாங்கள் விடுவோம் வந்து சரி அவர் இருந்தால் அவர் வரட்டும் இதுதான் என்னுடைய அன்றைய இருந்து இன்றைய நிலைப்பாடாக இருக்கின்ற தலைவர் தலைவர் அதாவது தலைவர் இருந்தால் இப்படி நடந்திருக்காதுன்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அதே நேரத்திலே தலைவர் இருந்தால் அவர் தான் வெளியில் வந்து சொல்லுவார் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி யாரும் வந்து அவர் இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை தலைவருக்கு வந்து சரிதானே வந்து எனவே நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் நம்பிக்கையாக இருக்கட்டும் நம்பிக்கை அவர் இல்லை என்று நம்பாமல் இருக்கிறவர்கள் பிரச்சனையிலே ஆனால் சரியான வழியில் நாங்கள் பயணித்தால் சரி அதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு தலைவர் தொடர்பாக தலைவர் அவர்களுடைய வருகை என்பதோ அல்லது அவருடைய இருப்பு என்பதோ இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த பதினாலு ஆண்டுகள் கடந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் எந்த விதமான அதாவது அவர் நீங்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல அவருடைய இருப்பு என்பது அவருடைய வருகை என்பது காலம் களம் சரியாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா தலைவர் வர்றத வந்து இங்கே மக்கள் இருந்த இருந்தால் தலைவர் வர வேணும் என்றது மக்களுடைய விருப்பம் சிறுதானே வந்து ஆனால் தலைவர் வருவார் வர மாட்டே வருவார் வரக்கூடிய சூழல் இருக்கா இல்லையா என்றது நாங்கள் இப்படி பார்ப்போமே வந்து தலைவர் தலைவருக்கு எதிரான ஒரு ஒரு சர்வதேச ஒரு 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 சூழல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதலே இருந்தது தலைவரை அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிகவும் தீவிரமான முயற்சிகளை வந்து இந்தியா மேற்கொண்டது ஸ்ரீலங்கா மேற்கொண்டது மற்ற நாடுகள் மேற்கொண்டதா இல்லையா என்று என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் அவர்கள் எப்படி என்று சொன்னால் தலைவரை வந்து ஒரு அரசியல் மயப்படுத்த வேணும் எங்களோட போராட்டத்தை வந்து ஆயுத போராட்டத்தை இல்லாமல் பண்ணி ஒரு அரசியல் சக்தியாக இயக்க மாற வேணும் என்ற ஒரு 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 பாதையை நோக்கி தான் அவர்கள் நகர்த்த முடிவு அதாவது நகர்த்த வேண்டும் தான் அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் கடுமையான நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாக்கினார்கள் அந்த சர அது தடைகள் இயக்கத்தின் மீது செய்யப்பட எல்லாமே வந்து உண்மையில் அந்த அடிப்படையை தான் தலைவர் அழிக்க வேணும் என்ற நோக்கத்தோடு நகர்ந்தார்களா இல்லையான்ட்டு என்னால் உண்மையாக உறுதியாக சொல்ல முடியாது என்ன சொன்னால் உள்ளுக்குள்ள என்ன திட்டங்கள் போட்டார்கள்ன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் வெளியில் கதைத்த அரசியல் ராயந்திர மன்றத்தில் கதைத்தவர்கள் தலைவரை வந்து அரசியல் சக்தியாக மாற்றுவதற்கு முற்று முழுதாக ஒரு அரசியல் தலைவராக அவர் வர வந்தால் நல்லா இப்படி செய்ய தேவை என்னமே அப்போராட்டத்தை ஈடுபட தேவையில்லையே என்ற நிலைப்பாடு இருந்தார்கள் தவிர அழிக்கோணம் என்று நின்றது இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் இன்றைக்கும் தலைவரை வந்து அழிக்கோணம் என்றதில் ஸ்ரீலங்காவும் இந்தியாவும் உறுதியாக தான் நிற்குது இருந்தால் அவர் இருந்தால் அவர் அழிக்கோணம் என்று சொல்லி இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் த செய்யும் அப்போ அவர் இல்லையென்று சொல்லி அவை சொல்லி இருக்கிறதாலையும் வந்து அந்த தலைவரும் இந்த இந்த பயனாளர் இடத்துல இல்லாத ஒரு சூழலையும் வந்து என்ன பொறுத்தவரை அந்த அந்த சூழலை மாறவில்லை தலைவர் ச தொடர்பான சர்வதேச நிறுத்த சர் அதாவது இந்தியா சுலங்கா நிலைப்பாடு மாறவில்லை ஆனால் வந்து உலகம் வந்து எப்படி அதை கையாளம் என்றதை நாங்கள் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேணும் அவர் வந்தால் அவர் இருந்து வந்தால் சரியோ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இருந்து வந்தால் சரியா வந்து தலைவர் அவர்களுடைய இருப்பை பற்றி அவர் இருந்தால் அது அவருடைய சுபாவம் அல்ல அவர் வீர மரணம் வீரச்சாவடைந்திருப்பார் அவர் தப்பி இருந்தால் அவர் ஒரு கோழை என்கின்ற அளவுக்கு முன்னாள் போராளிகள் தமிழ் தேசியத்தோடு பயணிப்பவர்கள் இன்றும் தமிழ் தேசியம் பேசுபவர்களாக ஊடக பரப்புகளின் ஊடாக பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள் காட்டமாக விமர்சிக்கிறார்களே அதற்கால தேவை இப்பொழுது நீங்கள் சொன்னதைப் போ
வர வேண்டும் என்ற சிந்தனை அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆளுமை மிக்கவராக அவரை நாங்கள் மதிக்கின்ற காரணத்தினால் அதை அவரிடம் விட்டு விட்டாலும் ஏன் இந்த எதிர்ப்பு என்ன பொறுத்தவரை தலைவர் வந்து இருந்தால் அவரை கோழி என்று நாங்கள் சொல்ல தீர்மானிக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னா வந்து ஒரு தலைவன் மக்களுக்காக போராடுகின்ற ஒரு தலைவன் மக்கள் 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 நலனுக்காக தானே போராடினவர் வந்து அவற்றை போராட்டம் அவர் நடத்தின போராட்டம் ஆரம்பத்திலேருந்து முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினெட்டு பதினேழு வரையும் மக்களுக்காக தான் அவர் நின்றவர் அப்போ அவர் மக்களுக்கான ஒரு மக்களுக்கு விடுதலை கிடைக்க வேணும் மக்கள் துன்பங்கள் துன்பத்துக்கு ஆளாக கூடாதுன்றதுக்காக அவர் தன்னை மறைத்து கொண்டிருந்தார் தெரியும் தன்னுடைய இருப்பை மறைத்து கொண்டிருந்தால் அது கோலைத்தனம் இல்லை இரண்டால் ஒட்டுமொத்த மக்களின் நலனுக்காக அவர் தன்னை அதாவது தன்னுடைய தனக்கு பேருக்கு களங்கம் வந்தாலும் கூட பரவாயில்லை என்று இருக்கிறதாக நாங்கள் அதை கருதலாம் அதில் பிழை இல்லை ஆனால் தலைவருடைய இதை உண்மையிலேயே நான் திரும்பவும் சொல்கிறோம் ஒரு விஷயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பதினேழு காலமையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவும் தலைவருடைய அனுமதியோடு எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளாக நான் கருதவில்லை சரியோ ஆனால் அதுக்காக தலைவர் தப்பி இருந்தாலோ தலைவர் பத்திரமாக இருந்தாலோ அவரை கோழி என்று சொல்ற இந்த வாதங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்னென்னு சொன்னால் எப்பவும் நாங்கள் எந்த ஒரு 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 மக்களுக்காக போராடுவர் இந்த போராட்டம் மக்களுக்கான போராட்டம் மண்ணுக்கு மண் வந்து மக்களுக்காக தான் மண் மக்கள் சுதந்திரமாக நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு இந்த மண் வேணும் இந்த மண் வந்து ஒரு தனி அரசாக தனி அரசின் கீழ் இருக்க வேணும் என்றதுக்காக தான் மண்ணும் போரா அரசுமே தவிர மக்கள் தான் முன் முக்கியமானவர்கள் மக்களுக்கு தான் அந்த முக்கியத்துவம் அந்த வகையில் வந்து தலைவர் தலைவர் வந்து அதை வச்சு நாங்கள் அளவு அள அளவுகோல் தீர்மானிக்க முடியாது அவர் கோ அவர் அப்படி இல்லை அவர் 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 மாபெரும் வீரன் மாபெரும் ஒரு தளபதி ஒரு சிறந்த ஒரு வீரன் என்று தான் என்ன 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 இதை யாருமே இதை சொல்ல முடியாது இப்படியானவர்கள் யார் இப்படி கதைக்கணும் என்று சொன்னால் தேசிய தல இந்த 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 தமிழ் தேசிய ஆன்மாவை இந்த தமிழ் தேசிய விடுதலைக்கான அசைவியக்கத்தை எப்படியாவது முடக்கி விட வேணும் என்று துடிக்கிறார்கள் சிலங்கா அரசாங்கத்திடம் உண்மையிலே நான் இதை சொல் சொல்லும் பொழுது எனக்கு மனம் சில போல கணக்குறது ஏனென்று வந்து எங்களோட மக்களுக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து போராடின போராடிகள் ஆயிரங்க ஆயிரக்கணக்கானா கதைக்கிறோம் அதில் ஒரு சிலர் சரி அதில் பல பேர் சரணடைந்தவரைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் குடும்பம் பல பிரச்சனைகள் அவர் பிள்ளைகள் இனி என்ன செய்கிறேன்னு தெரியாதுன்ற சரணடைந்தார்கள் ஆனால் அதில் குறிப்பிட்ட சில பேர் சிலங்கா இராணுவத்துக்கு விலை போய் சக போராளிகளை காட்டி கொடுத்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு இங்கே வந்து சோகோ வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டு தேசிய தலைவரை சிலங்கா அரசாங்கத்தின் தங்களுடைய அதிகாரிகள் மேல்மட்டத்தில் இருக்கிற இராணுவ அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறார்களோ கிளிப்பிள்ளை போல் திட்டமிட்டு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் தான் தேசிய தலைவரை கொச்சப்படுத்துகிறார்கள் இவர்கள் தான் எங்களுடைய போராட்டத்துக்கு இதில் நீங்கள் வேறு உங்களுக்கு ஆதாரம் ஒன்றுமே தேவையில்லை இலகுவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இதுக்கு வந்து இல இவர்கள் ஏன் செய்கிறார்கள் என்றதுக்கு வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை அவ்வளவுதான் நாங்கள் இப்பொழுது சமீபத்திலே பேசப்பட்ட அல்லது பகிரப்பட்ட விடயங்களாக தலைவருடைய மனைவி மதிபதனி மற்றும் துவாரகா இவர்களை சந்தித்து விட்டு வந்ததாக மதிவதனி அவர்களுடைய சகோதரி அருணா அவர்கள் சமீபத்தில் ஒரு காணொலியை வெளியிட்டிருந்தார் அதை தொடர்ந்து தலைவருடைய மனைவி மற்றும் மகள் குறிப்பாக துவாரகா அவர்களுடைய வருகை பற்றி இப்பொழுது செய்திகள் கசிய தொடங்கி இருக்கின்றன வருகிற இருபத்தி ஏழாம் திகதி துவாரகா அவர்கள் மாவீரர் தினத்தில் வெளிவருவார் உரையாற்றுவார் போன்ற செய்திகளும் ஊடக பரப்பினூடாக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒலிப்பதிவுகள் சில ஒலிப்பதிவுகள் துவாரகாவின் குரலில் அவர் பேசிய ஒலிப்பதிவுகளும் வெளியே வந்திருக்கிறது இப்பயும் வெளியே நாங்கள் வாரதுக்கான சூழல் அமையல தானி மாமா அப்ப இதே எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காலம் என்றது இல்ல அப்ப இப்ப வந்ததே நாங்கள் நேரத்தோட வந்தமாயிதான் அப்ப இது இதையே அவை தாமதம் என்று சொல்லி இனம் என்று சொன்னால் அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ளாம இருந்தது ஆனா பிரச்சனை இல்ல மாமா எல்லாரும் எங்களோட ஏற்றுக்கொண்டு நிக்க வேணும் இல்லையே இப்ப அவைய வேணும் மனநிலை இப்ப அவைக்கு இவை பதினாலு வருடங்கள் அவைய பொது பொதுவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு மெனி அவை நாங்கள் அவையில பழு கட்டாயமா இழுத்து ஒரு வேலையை சேவிப்போம் என்று சொல்லி அவைய ஒரு ஒரு அடையங்கொழி இனமோ என்னன்னு தெரியல ஆனால் அவை ஒரு விரும்பாத ஒரு தர நாங்கள் இதுக்குள்ள எடுத்து வச்சு கொண்டு வேலையில் செய்யறது கஷ்டம் மாமா இப்ப எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்த கட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு போகணும் ஏதோ ஒன்று செய்ய வேணும் எங்கட மக்களுக்கும் எங்கட நாட்டுக்கும் என்று சொல்ற வீர நாங்கள் வச்சு கொண்டு வேலை செய்தாலே அது காணும் எங்களுக்கு இப்ப நாங்கள் களமனையில நின்று போராட போறது இல்ல மாமா இது அச்சமயம் அந்த சந்தர்ப்பம்ன்றது இல்ல 
அப்ப நாங்கள் எங்களுக்கான அரசியல் வேலையிலையும் மக்களுக்கான எங்களோட நாட்டுக்கான சில உங்களுக்கு சீரமைப்புகளையும் செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அகழ்வு காணும் எங்களுக்கு அதை விட எங்கள நாட்டில இருப்பினும் மற்ற நாட்டுல எல்லாரும் எங்களுக்கு உதவிய மக்கள் இருப்பினும் ஆமா இப்ப எங்கள போராளியில் எங்களோட இருக்கிற பட்சத்துல எங்களுக்கு உண்மையாலுமே சந்தோஷமான விடியும் அது அப்படி இருக்காடி கூட நாங்கள் அதை பெருசுப்படுத்தி அவையில நாங்கள் ஒரு குற்றவாளியா நாங்கள் பார்க்க விரும்பல அது அவையண்ட சுதந்திரம் அவையண்ட விருப்பம் முதலும் அவையண்ட விருப்பப்படிதான் இது எங்கள அமைப்புல வேலை செய்யலாமே ஒளி அவையண்ட விருப்பத்துக்கு எதிராக அவையில கொண்டு செய்யறது சரியான கடினமான ஒளி என்னாலே எனக்கு நீங்களும் சமீபத்தில் ஒரு காணொலியை வெளியிட்டிருக்கிறீர்கள் இப்ப நான் உங்களுக்கு பயிரங்கமாக பொறுப்புணர்ச்சியோடு நேர்மையோடு இதே சுத்தியோடு சொல்றேன் நான் கதைச்சது துவாரகாவோடு தான் நான் ஒரு தடவை மட்டும் கதைக்கிறேன் துவாரகாவோட தங்கச்சியோட எங்களுடைய தேசத்தின் புதன்மையோட கடந்த ஒன்றரை மாசத்திலே பல அரசியல் வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக நான் உரையாடியிருக்கேன் அவரோடு துவாரகா அவர்களோடு நீங்கள் நேரடியாக பேசியதாக உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று தெளிவாக சொல்லுவீர்களா உண்மையை சொல்ல சொல்லுவதாக இருந்தால் வந்து முதலாவது அந்த எனக்கும் ஆரம்பத்திலே சில விமர்சனங்கள் இருந்ததுதான் வந்து அந்த தேசிய தலைவருடைய துணைவியார் மதிவதன் இயக்கவனுடைய சகோதரி அருணாம்மா வந்து வெளியில வந்து ஒரு வீடியோவை வெளியிட்ட பொழுது சில கேள்விகள் இருந்தது ஏனென்று சொன்னால் வந்து எனக்கு சொல்லப்பட்ட தகவல் அதாவது இந்த தகவலை தெரிவித்தவர்கள் வந்து அனைத்துலக தொடர்பகம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழு போன்ற அமைப்புகளை சேர்ந்த சிலரால் அந்த தகவலை சொன்னார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் கடந்த காலத்தில் தெய்வீகன் என்றொருவருடைய திட்டமிட்டு அவரை ஒரு சதிக்குள் முடக்கி அவர் கொலைக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் தான் இப்படியான இதுகளை செய்கின்றார்கள் இவர்கள் தான் கோழியான ஒரு துவாரகாவை உருவாக்கி ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்குகிறார்கள் என்ற தகவலை எனக்கு தெரிவித்திருந்தார்கள் உண்மையிலே வந்து இவர்கள்லாம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய நெருக்கமானவர்களாக இருந்தவர்கள் அதாவது நாங்கள் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதலே பணி ஒன்றாக வேலை செய்தவர்கள் அப்போ இவர்கள் இப்படி ஒரு தகவலை சொல்லும் பொழுது அந்த வந்த விதங்களிலும் வந்து சில குழப்பங்கள் இருந்தது அதாவது வந்து சொல்லப்பட்ட விதங்கள் கதைத்தவர்கள் அப்படியான குழப்பங்கள் இருந்த ஒரு சூழலிலே வந்து எனக்கு சில விமர்சனங்கள் இருந்தது வந்து அதாவது பிள்ளையானவர்களின் அதாவது எனக்கு முதலே வந்து சில தகவல்கள் தெரிய வந்திருந்தது துவாரகா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது கடந்த சில வருடங்களுக்கு முதலே வந்து துவாரகா இருக்கலாம் இருக்கின்றார் என்ற தகவல் வந்து சில நம்பிக்கையான வட்டாரங்கள் இருந்து வந்திருந்தது கடைசியாகவும் கூட திரும்ப 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 பல்வேறு தரப்பு ஊடாக வந்து வந்த தகவல்கள் வந்த வந்த வண்ணமே இருந்தன அதாவது துவாரகா இருக்கிறார் அப்ப எனக்கு அதில் சந்தேகம் இருக்கவில்லை துவாரகா இருக்கின்றார் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இருந்தது கிடையாது ஆனால் போலியான துவாரகாவை யாராவது கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றார்களா அல்லது துவாரகாவை ஒரு பொறிக்குள் மாட்டி அழிப்பதற்கான முயற்சி செய்கின்றார்களா என்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது ஏனென்றால் இவர் இவர்கள் சொன்ன தகவல் அடிப்படையில் ஆனால் கடந்த பதினேழாம் தேதி ஆவணி மாதம் நான் வந்து துவாரகாவர்களோடு உரையாடுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அப்போ அந்த உரையாடலின் போது பல கேள்விகளுக்கு அவர் எனக்கு ப ப தெளிவுபடுத்தினார் என்னால் உறுதிப்படுத்த முடிந்தது இவர் தான் துவாரகா என்பதையும் எனக்கு தெரிந்த தகவல்கள் எனக்கு தெரிந்த விடயங்கள் அடிப்படையிலே நான் உறுதிப்படுத்தி கொண்டேன் இவர் தான் துவாரகான்னு சொல்லி அப்போ அவர் வந்து ஒரு சரியான ஒரு இப்போ என்னோடு மட்டுமில்லை பலரோடு வந்து அவர் உரையாடி இருக்கின்றார் பலர் அதாவது இந்த வேலை திட்டங்கள் சம்பந்தமாக எங்களோட முன் முன்னர் வேலை செய்தவர்கள் கல அங்கே நின்றவர்கள் என்று சொல்லி பலரோடு உரையாடி 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 அதாவது எங்களுக்கான எங்களுடைய மக்களுக்கான வேலைகளை செய்வதற்கான முயற்சிகளிலே அவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அதாவது பல வேலைகளையும் செய்து கொண்டு தொடங்கி விட்டார்கள் வெளியே தெரியாது மக்களுக்கான மக்களுக்கான வேலைகள் அரசியல் வேலைகள் சமூக வேலைகள் என்று வேலைகளை அவர் பல பேர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் வந்து நான் ஒரு பல பேர்லேயே ஒருவனாகத்தான் நான் இங்கே வந்து உங்களோடு வந்து கைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் வந்து அப்போ அந்த இடத்திலே விடயம் இதுதான் அவர் இருக்கிறார் என்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் அவருடைய வருகையை தடுக்க வேண்டும் குழப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி சில தரப்புகள் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த முயற்சிக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் இதிலே என்னவென்று சொன்னால் துவாரகா அவர்கள் இருக்கின்றார் என்று 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 வந்துவிட்டால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க வந்து எங்களுக்கென்றொரு ஒரு ஒரு தூய்மையான ஒரு தலைமை அதாவது தேசிய தலைவர் தான் எங்களுடைய தலைமை தமிழ் மக்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தேசிய தலைவர் தான் தலைமை ஆனால் அந்த தலைவருடைய சிந்தனைக்கு செயல்படிக்கவும் கொடுக்கின்ற ஒரு தூய்மையான தலைமையாக வந்து நீங்கள் துவாரகாவை எடுக்கலாம் 
என்னடா அவர்கள எந்த ஒரு குத்தச்சாட்டு அதாவது எந்த விதமான அப்பழுக்கட்டவர் தல தேசிய தலைவருடைய மகள் அவ அது அந்த அந்த ஒன்றே போதும் எமது மக்களை வந்து ஒன்றிணைக்கிறதுக்கு எமது கட்சிகளை ஒன்றிணைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது தமிழ் தேசம் என்பது ஒரு வலுவான ஒரு நிலையை நோக்கி நகரும் அதாவது அரசியல் ரீதியாக ஒரு வலுவான நிலையை நோக்கி நகரும் என்ற ஒரு பயம் வந்து சில பேருக்கு இருக்குது அப்ப இவர்கள் யார் சிலங்க அரசாங்கத்தின பின்னணியிலான இவர் நிச்சயமாக இருக்க வேணும் அப்ப இவர்கள் வந்து அதை உடைக்க வேணும் ஒன்று நோக்கம் இருக்கும் அவை கொண்டு இரண்டாவது இங்கேயே வந்து பல குழப்பங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில பேர் வந்து அந்த குழப்பங்கள் செய்கிறவர்களுக்கும் வந்து அவர்களுக்கு பின்னணியிலையும் வந்து சில சக்திகள் இருக்கின்றன அவர்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய ஒரு இடையூறாக இருக்கின்றது மூன்றாவது இந்த தேசிய சொத்துக்கள் தேசத்தின் சொத்துக்களை அஹ் ஆக்கிரமித்து கபலீகரம் செய்து வைத்திருக்கின்ற சிலருக்கு வந்து அதை வந்து திரும்பவும் வந்து அது மக்களுடைய சொத்து அது மக்களுக்கு தான் திருப்பி போகணும் மக்களுக்கு எப்படி போகணும் அதாவது நிறைய பேர் கடன் கொடுத்துருக்கணும் அவைக்கு போகணும் அங்க கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கணும் மக்கள் அவைக்கு போகணும் இப்படி நிறைய வந்து இருக்கின்ற இடத்துல மக்களுடைய சொத்துக்களை மக்களை திருப்பி சென்று மக்களுக்கு நன்மையை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து அஹ் வந்துவிடும் அதை தடுத்து விடணும் என்பதற்காகத்தான் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து நீங்கள் அவரோடு பேசினீங்கள் பேசினீர்கள் என்று குறிப்பிட்டீர்கள் அவரை கொண்டு சென்று பலரிடம் காட்டி சிலர் ஆரம்பத்தில் வந்த செய்திகள் யாரும் அதை உறுதிப்படுத்தவில்லை கேள்விகள் கேட்ட பொழுது அதாவது போலியான ஒரு துவாரகாவும் இந்த நேரத்திலே தளத்திலே பயணித்திருக்கிறார் ராஜரட்னம் பித்துஜா என்று அவருடைய பெயரையும் அவருடைய புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டும் காணொலிகள் கருத்து பரிமாறல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த போலிகளை உருவாக்குவதோ அல்லது நீங்கள் சொன்ன துவாரகாவினுடைய வருகை என்பது பலருடைய விமர்சனம் இது பணத்தை நோக்கியது அவர்களை வைத்து அல்லது அவர்களுக்காக நிதி வசூலிக்கின்ற ஒரு செயல்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் என்ற ஒரு பார்வைதான் பொதுவாக எல்லோரிடமும் இருக்கிறது சரி நான் இந்த இடத்திலே ஒரு விடயத்தை கூறுகின்றேன் நான் வந்து பேசுவது எதுவும் இந்த 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 தற்போது இந்த இடத்திலே இந்த இந்த தருணத்தில் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு சொல்லக்கூடிய பதில் வந்து நீங்க தயவு செய்து என்னுடைய தனிப்பட்ட விளக்கமாக மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்கோ ஏன்னா தங்கஜியினுடைய சார்பில் நான் இந்த இடத்துல பேச முடியாது இந்த விடயத்துல ஆனா ஒரு தெளிவுபடுத்தல உங்களை சொல்றோம் சில விடயங்களை சொல்றோம் இது தங்க இது இது வந்து தங்கச்சியினுடைய பிரதி வேறுப்பு இல்லை என்னுடைய கருத்து அதாவது நான் இது நான் என்னுடைய அறிவு நான் உரையாடி சந்தி சிந்தித்து அன்று அடிப்படையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதில் தங்கச்சியோட உரையாடியதும் அதுக்கு ஒரு நான் சொல்கிற இதுக்கான காரணமாகவும் இருக்கலாமே கருதி கொள்ளுங்கள் ஓகே முதலா ஆனா இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தா முதலாவது வந்து தனிப்பட்ட கருத்து தனிப்பட்ட தகவல் முதலாவது வந்து துவாரகாவின் பெயரிலே ஒரு முக்காடு ஓட்டு ஒருவரை காட்டினார்கள் சூசில் கொண்டு போனார்கள் என்று சொல்லி ஒரு சம்பவம் என்று சொல்லப்படுகிறது யாராவது முடிந்தால் ஒரு வீடியோ கொண்டு வந்து காட்டுக்கோ முடிஞ்ச அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தேன்னு சொல்லி முதலாவது அப்படி ஒரு சம்பவமே நான் விசாரித்த அளவிலே நடக்கவில்லை முதலாவது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவில்லை இரண்டாவது காசு சேர்க்கிறார்கள் என்று சொல்லி நான் வந்து இன்றைக்கு எங்கள் தேசத்தின் முதல்வி துவாராவி இருக்கிறார் என்று தெரிந்து அவருடைய பின்னாலே வந்து பலர் செயற்பாட்டாளர் அதாவது முன்னர் இருந்தவர்கள் பிற அமைதியாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் வந்து முன்னுக்கு வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ அதை விட வந்து ஏற்கனவே இருந்தாக்கள் வெளியில நின்றாக்கள் எல்லாம் வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாரும் வந்து வந்து கனவேர் வந்துட்டீங்க இப்போ வந்து இதுக்குள்ள ஒரு கனவேர் ஒரு தெளிவான பார்வை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து யாராவது உங்களுக்கு வந்து நீங்க முடியும் என்று சொன்னால் ஒரு கொம்ளைனோட கொண்டு வந்து காட்டுங்க வாபம் முடியும் என்று சொன்னால் நான் காசு கொடுத்தனால் என்ன ஏமாத்தி போட்டாங்க துவாராவின் பேர்ல ஏமாத்தி போட்டாங்கன்னா முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு சவாலா விடுக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லை எவருக்கும் சவாலா விடுக்கிறேன் முடியும் என்று சொன்னால் இப்படி ஒரு நடந்த கண்டதை நீங்க நிறுவீங்க கொண்டு ஆதாரத்தோடு வாங்க சும்மா வந்து வாயால நான் காசு கொடுத்துனான்னு ஆக்கள் சொல்லிடலாம் நீங்க வந்து காசு கொடுத்ததுக்கான ஆதாரம் நீங்க காட்டணும் வந்து சரிதானே வந்து இதோட நீங்க வந்து காட்டுங்கோ நாங்கள் மேற்கொண்டு இதை பற்றி கதைக்கலாம் அடுத்த விடயம் சொல்றேன் வந்து இந்த ஒரு பெண் ஒருவர் அவருடைய படத்தை காட்டி இவர் தான் இந்த போலியானது வாருகா இவர் தான் திரிகிறார் என்று சொல்லி வந்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் நேற்று வரைக்கும் வந்து உண்மையானக்கு அந்த பெண்ணை யார் என்று தெரியாது அஹ் உண்மையில அது அது துவாரகாவும் இல்லை இனி அது வேற பிரச்சனை ஆனால் இன்று எனக்கு கிடைத்த தகவல்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சில தகவல் அடிப்படையிலே அந்த பெண் கூட இதுல எந்த விதத்திலும் சம்பந்தப்படவில்லை அது ஒரு அப்பாவி பெண் தானும் தன்பாடுமாக அந்த பெண் வந்து சுவிட்சர்லாந்து எங்க ஒரு பகுதியில இருக்கிறார் வந்து அந்த பெண்ணுடைய படத்தை எடுத்து அந்த பெண் தான் இந்த இதெல்லாம் செய்கிறார் என்று அவரை கொண்டு வந்து செருகி அதாவது இவர்கள் ஒரு ஊகிக்கிறார்கள் துவாரக இப்படித்தான் இருக்கலாம் துவாரக அவனோட உருவம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று போட்டு கிட்டத்தட்ட உருவ
வம்புக்கே வந்து இவர்கள் இதை செய்திருக்கலாம் கூட வந்து ஒரு பெண்ணை இழுத்து வைத்துக் கொண்டு இந்த பெண் தான் என்று சொல்கிறார் உண்மையில அந்த பெண்ணுக்கு நான் அறிந்த அளவிலே வந்து நான் கேள்விப்பட்ட இன்று வனக்கு வந்த தகவல் படிப்படையில அந்த பெண் இதில் ஒன்றிலுமே சம்பந்தப்படவில்லை தானும் தன்பாட்டுமாக பேசாமல் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை தேவையில்லாமல் வம்பு கிழுக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பெண்ணுடைய குரலோடு இன்னொரு குரலை செல்கிறார்கள் அல்லவா இது வந்துதான் துவாரகா என்று சொல்லி அந்த குரல் தங்கச்சியினுடைய குரல் தான் அதாவது தங்கச்சி வந்து ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய சிலரோடு உரையாடும் பொழுது அதாவது முன்னர் தேசிய தலைவருடைய பாதுகாப்பில் இருந்தவர்கள் உரையாடும் போது அவர்கள் அதை ஒளிப்பதிவு செய்துவிட்டு எந்தவித அனுமதியும் இல்லாமல் ஒளிப்பதிவு செய்து போட்டு சில நாட்கள் கழித்து அந்த ஒளிப்பதிவை வந்து இந்த படம் வந்து அதே நேரத்திலே வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் பிறகு அதை சில பேர் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதான் துவாரக அது வாரக இப்படி சொல்றா அப்படி சொல்றான்னு சொன்னால் குரல் துவாரகா தங்கச்சி துவாரகாவினுடைய குரல் தான் அது வந்து ஆனால் அந்த படம் வந்து துவாரகாவினுடையதல்ல நீங்க கொஞ்சம் எல்லாரும் பொறுமையா இருந்தோம்னு சொன்னால் துவாரகா எப்படி இருப்ப என்பதை எல்லாரும் பார்க்கலாம் வெகு விரைவிலே எல்லாரும் பார்க்கலாம் காலம் அந்த சூழலை நோக்கி எங்களை நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றது குரலை நாங்கள் கேட்டுவிட்டோம் இந்த குரலில் தான் அவர் வரப்போகிறார் எதிர்காலங்களில் இனி வரும் காலங்களுடைய நீங்கள் கேட்க போகின்ற குரல் இதே குரல் தான் நீங்கள் கேட்க போகிறீர்கள் இதுதான் துவாரகாவின் குரலாக இருக்க போகின்றது ஆனால் நீங்கள் பார்க்க போகிற முகம் வந்து நீங்கள் விருப்பம் என்று சொன்னால் எப்படி நச்சு கொள்ளுவோம் தேசிய தலைவருடைய ஒரு பெண் முக வடிவம் ஒரு ஒரு தேசிய தலைவர் எப்படி இருப்பார் நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கொண்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தலைவர்கிட்ட முகம் வந்து ஒரு பெண் அதே முகத்தோடு இருந்தால் எப்படி இருப்பார்னு சொல்லி கற்பனை பண்ணி போகணும் இதுதான் துவாரா இதுதான் நான் அதாவது இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாகவே நான் சொல்கிறேன் வந்து இதுக்கும் நான் சொல்ற இதுக்கும் தங்கச்சிக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லி தயவு செய்து கருத வேணாங்கன்னா நான் இந்த இந்த தொடர்பாக என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு இதாக தான் உங்களிடம் இதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் நெருக்கமான தொடர்பில் இருக்கிறீர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் சேரமான் பேசுகிறார் கிருபாகரன் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் பேசி இருக்கிறார் மற்றும் பலர் முக்கியமானவர்கள் தங்களை அடையாளப்படுத்த விரும்பாதவர்கள் என்னோடு தனிப்பட்ட முறையில் பல கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் சேரமானை தெரிவு செய்வதற்கு காரணம் என்ன சரி இப்ப இதுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய பதில் வந்து இப்ப சேரமான் என்பது ஒரு ஆள் பல பேருள்ளே ஒரு ஆள் ஒரு ஒருத்தர் அதாவது கிருபாகரன் என்பதும் அந்த பல பேரில் ஒருவர் ஆனால் நான் வந்து கிருபாகரன் அவர்கள் வந்து வெளிப்படையாக வந்து சொல்லியிருக்கிறார் நான் காய்ச்சி நான் காய்ச்சிருக்கிறேன் அவர் இருக்கிறா குடும்பம் இருக்குது என்று சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் சரிதானே வந்து நான் வந்து அதை ஓப்பனாக சொல்றேன் ஆனால் வந்து கதைக்கிற எல்லோரும் வந்து வந்து கதைக்க தயாராக இல்லையே தவிர பலர் வந்து உரையாடி இருக்கிறார்கள் தங்கச்சியோடு தங்கச்சி வந்து ஒரு அரசியல் மனிதனைய சமூக பணிகளை தான் ஈடுபட போகின்றார் அந்த வகையில அவர் வந்து உரையாடி கொண்டு பலரோடு அதாவது தன்னை உறுதிப்படுத்துவதற்காக பலரிடம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றார் அது பலர் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இது துவாரகா தான் தங்கச்சி துவாரகா என்று சொல்லி பலர் உரையாடல் மூலம் அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சிறப்பட்ட செயற்பாடுகள் ஈடுபட இதிலே வந்து நான் வந்து இது இதில் வந்து நான் வர வேண்டி வருகிறது உண்மையில் இதுக்கும் நான் இப்போ வந்து உங்களோட கதைக்கிறதுக்கும் தங்கச்சி என்ன சொல்லி விடுகிறேன் நீங்கள் போய் கதைங்க ஒன்று சரிதானே இது நான் தன் நான் வந்து முடிவெடுக்கிறேன் இது மக்களிடம் போய் சேரவேன் மக்களுக்கு தெரிய வர வேண்டும் என்றதுக்காக நான் வந்து கதைக்கிறேன் நாளைக்கு தங்கச்சியை சந்திச்ச தங்கச்சியை கதைச்ச ஒருவர் வந்து கதைச்சாருன்னு சொன்னால் அதுவும் எங்களுக்கு பலமாக இருக்கும் ஆனால் தங்கச்சி எத்தனையாம் தேதி வெளிப்படுவா என்றதை பற்றி எனக்கு நான் உண்மையாக வந்து இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்று கூட நான் சொல்ல முடியாது என்னென்னு சொன்னால் வந்து இதில் வந்து சில சில விடயங்கள் இருக்குது அவள் வெளிப்படும் வெளிப்படும் நேரத்தில் சரியான முறையிலே விரைவில் வெளிப்படுவாள் என்றதை மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் வந்து சில விடங்கள் ஊகம் கூட சரியாக இருக்கலாம் வந்து மற்றது ஏன் இப்போ வெளிப்படாமல் இப்போவே வரலாம் தானே என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து நீங்கள் ஒரு விடயத்தை கவனித்து கொள்ளணும் ஒரு அரசியல் செயற்பாட்டில் தங்கச்சி ஈடுபட போகின்றா என்றா என்றாலும் கூட மனிதனே பணி ஈடுபட போகின்றா என்றாலும் கூட இதற்கு யார் இடையூறாக இருப்பார்கள்னு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் யோசித்து பாருங்க முதலாவது இடையூறாக இருக்க வேண்டும் இருக்க போகிறது வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் மட்டும்தான் சரிதானே வந்து அப்ப மற்ற தரப்புகளில் வந்து இப்ப வந்து தேசிய தலைவர் வருகிறார் என்று சொன்னால் இடையூறு ஏற்படுத்துவதற்கு இந்தியாவும் சேர்ந்து நிற்கும் சில தரப்பு வேறு சில தரப்புகள் கூட செய்யலாம் அந்த குழப்பத்தை ஆனால் தங்கச்சிக்கு வந்து உயிராபத்தை ஏற்படுத்தவன் நெருக்கடியோ ஏற்படுத்தவன் முதலாக முன்னுக்கு நின்று செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு தரப்பு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் மட்டும்தான் மற்றவர்களுக்கு அப்படி ஒரு தேவை இருக்கும்னு நான் நம்பவில்லை அதை விட வந்து சில ராஜேந்திர மட்டங்களிலிருந்து வருகின்ற தகவல்களை பார்க்கும்போது அவருடைய வருகையை வந்து அவர்கள் வரவேற்கிறார்கள் ஒரு ஒத்துழைப்பு கி
மிகவும் ஒரு நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா வந்து அனுமான் சிரஞ்சீவி மலையே பத்திரமாக தூக்கி கொண்டு போன மாதிரி வந்து துவாரகா பத்திரமாக கூட்டி கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லை எத்தனையோ நெருக்கடிகள் கஷ்டங்கள் ஆபத்துகள் கடந்து தான் அந்த பிள்ளை வந்து இன்றைக்கு வந்து வெளிப்படுகிறது அதாவது வெளிப்பட தயாராகுது வந்து அதாவது அதுவும் வந்து மக்களுக்கு தெரிய வருது அந்த பிள்ளை இருக்கின்றது உறுதியாக தெரிய வருது எத்தனையோ ஆபத்துகள் அது நீங்கள் சும்மா நாங்கள் சும்மா கணக்கெடுக்க முடியாது அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு 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 காயம் கையம் இல்லாமல் பத்திரமாக வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டுது ரெண்டெல்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேணாம் அந்த பிள்ளைக்கு பிள்ளை எத்தனையோ நான் எனக்கு அந்த அது சொல்ல முடியாது நான் சொல்றதுக்கு எனக்கு அனுமதி கிடையாது எத்தனையோ உயிர் ஆபத்துகள் ஒரு ஒரு போராளி என்பவன் களத்திலே அல்லது ஒரு பொதுமகன் அந்த முள்ளிவாய்க்காலிருந்து தப்பி வந்தவர்கள் எவ்வளவு பாதிப்போடு வெளியில வந்தார்களோ அந்த அளவு பாதிப்புகளையும் கடந்து தான் அந்த தங்கஜி வந்து வெளியில வெளியில வெளிநாட்டில் வந்து பத்திரமா இருக்கின்றான் அதை நீங்கள் சாதாரணமாக இடப்பட முடியாது விரைவிலே அவர் வெளி வந்து வந்து பிறகு மக்கள் மத்தியிலே தெரிய வரும் பொழுது சில உண்மைகள் வெளியில தெரிய வரும் அவருக்கு என்ன நடந்தது எப்படி அவர் வந்து என்ன அடிப்படையில் அவர் எப்படி அவர் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு போக வேண்டி வந்து என்ன பிறகு காலம் சொல்லும் அந்த 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 விடயங்களை ஆனால் வந்து நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஏன் நீங்கள் கணக்க ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை ஒன்றும் யோசிக்க தேவையில்லை இந்த பாலச்சந்திரன் ஒரு பதிமூன்று வயசு சிறுவனை படுகொலை செய்த அந்த சிங்கள இராணுவம் தங்கச்சிக்கு உயிராபத்தை ஏற்படுத்தாத என்று சொல்லி நாங்கள் எப்படி உயிர் அச்சுறுத்த அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தாத என்று எப்படி நாங்கள் நம்ம முடியும் நிச்சயமாக அவருக்கு சில பாதுகாப்பு நெருக்கடிகள் ஆபத்துகள் இருக்கின்றன அதையெல்லாம் கடந்து தான் அவர் வருவார் ஆனால் வருவார் அது விரைவில் வருவார் என்பதை நான் வந்து இந்த இடத்துல ஆணித்தரமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அந்த நாளை நாமும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம் நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போல் பலர் பேசி இருக்கிறார்கள் அல்லது உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதை உறுதிப்படுத்தாமல் இல்லை என்று சமீபத்தில் ஒரு போராளியோடு பேசுகிற பொழுது அவர் குறிப்பிட்டார் நாங்கள் இது வற்றை நம்ப மாட்டோம் அவரை டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்து வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அப்படியான அதை இதை நிரூபிக்க வேண்டும் இதை ஆதாரத்தோடு உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுபவர்களுக்கு சேரமான் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள் உண்மையிலே எனக்கு இது சிரிப்பாக தான் இருக்குது ஏன்னென்று சொன்னால் வந்து டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்ய வேணும் மிகவும் நாங்கள் தெளிவாக ஒரு விடயத்துக்கு அப்படிமே இது வந்து நான் அப்படி ஒரு நாகரிகம் கடந்து போகிறேன் எனக்கு தெரியவில்லை வந்து ஒவ்வொரு தரம் எங்களுடைய தந்தை யார் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் டிஎன்ஏ பரிசோதனையாக செய்திருக்கிறோம் வந்து என்னுடைய அப்பா இவர் தான் என்று நாங்கள் உறுதிப்படுத்துவதற்காக செய்தோமா நாங்கள் யார் இல்லை தானே வந்து நாங்கள் அந்த அளவு அப்படி என்ன சொன்னால் நீங்கள் அதையும் செய்ய வேணும் முதலில் வந்து ஒவ்வொரு தரம் அதாவது தங்கச்சிக்கு டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்ய வேணும் என்று சொல்கிறவர்கள் முதலில் உங்களுக்கு நீங்கள் டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்யுங்க நான் என்னுடைய அப்பாவுக்கு தான் பிறந்தேன் நான் என்று சொல்லி செய்து பாருங்கோ அதுக்கு பிறகு அந்த பரிசோதனையிலையும் குளறுபடி எதுவும் நீங்கள் செய்யவில்லை அப்படி என்று சொல்லி எங்களால் நிரூபிக்க முடியும் என்று சொன்னால் பிறகு நாங்கள் அதை பெருமிச்சதை பெரிய கதை அதனால அந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனை என்பது வந்து தேவையில்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னு வந்து மக்களுக்கு தெரியும் தேசிய தலைவருடைய மகள் எப்படி இருப்பார் இன்றைக்கு அவர் பார்க்கவில்லை ஆனால் வந்து பார்க்கும்போது தெரியும் அவர் எப்படி இருப்பார் அவர் எப்படி எப்படியான அவர் அவர் மற்றது அவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பது இருக்குது வந்து அவர் செய்ய போகிற விதயங்களை விடயங்களை வைத்துக்கொண்டே நம்பாமல் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட சொல்வார்கள் வந்து இது இது தலைவருடைய மகள் தான் சிறுதானே வந்து மற்றது ஒருவருடைய பிறப்பை ஒரு கேவலமாக இப்படி கேள்வி கேட்டார் அதாவது என்ன தேவை இருக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்கோ அந்த மதிவதனி அக்காவுடைய சகோதரர்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கிறது இப்படி ஒரு கதையை கட்டி அவர்கள் நல்லாக தானே இருக்கின்றார்கள் எல்லோரும் நல்ல வசதியாக தான் இருக்கின்றார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கின்றது எனக்கு நீங்கள் நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு கதை ஒன்றை கட்டி என்ன என்ன லாபம் அவர்கள் அடைய போகிறார்கள் எனவே இது உண்மையிலேயே வந்து நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் யாராவது டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்ய விருப்பம்னா முதல்ல உங்களுக்கு நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கோ அதுக்கு பிறகு அந்த ஆதாரங்களையும் காட்டி ஒரு குளறுபடி மாதிரி நடக்கிறேன்னு வந்து காட்டி போட்டு கதையுங்கோ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் மேற்கொண்டு மிச்ச பரிசோதனைகளை பற்றி உங்களுக்கு மூலப்ப மூளையில் ஏதாவது பரிசோதனை செய்ய வேணும் அல்லது உங்களுக்கு மனநிலத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு பரிசோதனை செய்ய வேணும்னா அதை பற்றியும் பிறகு நாங்கள் யோசிப்போம் இதுதான் நான் அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது வந்து மிகுந்த நன்றி ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா சேலமானவர்களே மீண்டும் ஒரு பொழுதில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பிரபாகரன் பேரை சொல்லி மீசையை முறுக்கு பிரபாகரன் தாண்டா எங்கள் விடுதலை நெருப்பு காலம் ஒன்றை தந்தானே நாங்கள் வெற்றிவா